கண்டறி முருகமாக தகப்பனின் வேலையில் அடியனை மறைத்து இப்படி பிள்ளைகளுக்கு இந்த மாதத்தின் முதல் வார்த்தை என்னவென்று தெளிவுபடுத்தி அவர்களுக்கு because is the step out of this place i want them to be blessed with the word of god filled with the word of god something new something strengthening them avargal balapatta avargal inda edathu vittu kadandu pogum kartar arul puri pesina andure aarthi vittu kudukku yesu vinnam nattu chevikkrom nalla pidave amen amen etta avu maadathukku kadandu pogum ethana per solvinge inda maadam எனக்கு ஒரு நல்ல மாதமாக இருக்கும் எல்லாருமே சொல்லல ஆண்டவர கொஞ்சம் பேர் தான் சொன்னாங்க ஏனென்றால் சில நேரங்களில மாதம் 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 என்ன நடக்குதுன்னா நம்ம அந்த மாசம் நல்லா இருக்கும் இந்த மாசம் நல்லா இருக்கும் இந்த மாசம் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாசம் கொஞ்சம் சொதப்பிடும் சொதப்பும் போது ஆண்டவரை திரும்பி பார்த்து கேட்டு என்ன ஆண்டவர போன மாசம் தான் அப்படி இருந்துச்சு இந்த மாசம் ஆச்சு ஏதாச்சும் ஒரு புதுசா செய்வீங்கன்னு எதிர்பார்த்தேன் இன்னும் அப்படியா தானே இருக்கிறது அநேக ஒரு விசுவாசத்துடன் வருவோம் எப்படி வருவோம் தெரியுமா இந்த மாதத்திற்கு அடுத்த புதிய காரியத்தை செய்வார் அப்படின்னு வருவோம் அது தவறு இல்லை நியாயம் படுத்தினால் அதுதான் உண்மை ஏனென்றால் கத்தர் செய்யக்கூடிய காரியங்களுக்கு நம்ம காத்து இருக்கணும் அப்பதான் ஆண்டவர் செய்வாரு எப்ப இவர் செய்வது நான் எப்ப ஆசீர்வதிக்கப்படுவது அப்படி ஒரு ஒரு மனநிலையில வருவோம் என்று சொன்னார் then you will go out of this place the same way you came or verumaiyai than varuvar ena indiki nee viswasiya irukalam nee 30 varsham 40 varsham 50 varsham moodiya kaarana irukalam viswasiya irukalam ana sila nerangalile i do not know how many of you will agree with me sila nerangalile enak edhu kaalathai kuritha or bayam ennai thaakum enak aduthu ivargal ennudaiya kudumbathil ivargal ellarume vyadhi pattargal எனக்கும் இது வந்துருமோ என்ற ஒரு பயம் இருக்கும் நாட்கள் ஆக ஆக உன்னை சுத்தி இருக்கிறவர்கள் மறித்து போக மறித்து போக மறித்து போக நானும் மறித்து போய்விடுவேனோ என்ற ஒரு பயம் இருக்கும் எத்தனை பேருக்கு அது இருந்திருக்கு நான் உண்மையா சொல்லுறேன் தேவ சமூகத்தை நினைக்கிறேன் நான் எனக்கு இருந்திருக்கு எதிர்காலத்தை குறித்த ஒரு பயம் இருக்குமோ என் பிள்ளைங்க அப்படி வளர போறாங்க நாளைக்கு என்னுடைய சூழ்நிலையினால என்ன வேலை நேரத்தில் தூக்கிடுவானுங்களா ஒரு பயம் இந்த வாரம் மட்டும் எனக்கு தெரிந்த இரண்டு பேர் மறித்து போனார்கள் ஒருவர் வியாதியில் மறித்து போனாங்க ஒருத்தவங்க தொண்ணூத்தி நாலு வயசு அவங்க மறித்து போயிட்டார் ஆனால் அவர்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கை அவர்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கை அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஏனென்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையில எப்படி இந்த தோ ஓட்டத்தை ஆரம்பிக்கிறோம் என்பது முக்கியம் இல்ல எது முக்கியம் எப்படி முடிக்கிறோம் என்பதுதான் முக்கியம் because many of us would have not started the race the way god wanted me to start this but what he expects you and me is that the ending must be right yenendral parunga namba sabaiku varu oriya seyra ellarume seyro ana viswasi endra or adayalam enak irukirathu ethana nerathila ungalde viswasam ungalai alladhu anda viswasathai pidithukonde ninga kadandu poirukinga or nerkam varumbodhu or kulappam varumbodhu veetla or prachana varumbodhu உங்களுடைய விசுவாசம் எங்க நிக்கிறது உறுதியாய் பிடிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்களா இல்லைன்னா அதை கொஞ்ச நேரம் சைட்ல வச்சிடுறோமா யோசிச்சு பாருங்க நான் சொல்றது எவ்ரி டைம் ஐ கோல் மை செல்ஃப் வாட் அ ஃபெய்த்ஃபுல் பர்சன் பிகாஸ் ஐ ஃபெய்த் இன் ஹூ இந்த லோட் காட் கத்தர் இயேசு மேல நான் விசுவாசம் வைத்திருக்கிறேன் ஆனா அது எல்லாமே நல்லா போய்கிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் தான் திடீர்னு ஏதோ ஒரு குழப்பண்ண மத்தியில் வரும் பார்த்தீங்களா அந்த நேரத்தில் ஆண்டு வரைந்து இருப்பாரு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் எங்க இருப்பாரு என்ன வேதத்துல பார்க்கும்போது அநேக நேரங்களில் ஆண்டவரே ஆண்டவரே என்று சொன்னவங்க அந்த பிரச்சனை வரும்போது ஆண்டவரை மறுதளித்தார்கள் அப்படிதானே அநேகருக்கு தெரியும் ஆனால் இன்றைக்கு கர்த்தருடைய கண்கள் பூமி எங்கும் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறது என்று வசனம் சொல்லுகிறது அப்படி என்றால் அவருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிற நம்மத்தில அவருடைய கண்கள் இருக்குமா இருக்காத ஆண்டவரே இந்த அவ விசுவாசிகளை மட்டும் இருக்குமா இருக்காத நிச்சயமா இருக்கும் ஏனென்றால் நாம் அவருடைய பிள்ளைகள் உண்மையில் என் கண்ணை வைத்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன் நீ நடக்க வேண்டிய வழிகளில் உன்னை நான் நடத்துவேன் என்று கத்தர் சொல்லி இருக்கிறார் இன்னைக்கு ஒரு வசனத்தை பார்க்க போகிறோம் அந்த வசனத்தை யார் எழுதினார் என்று சொன்னால் ஏசையா எழுதுகிறார் 
ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்வது அவசியம் அந்த நாட்களில் அந்த பன்னெண்டு கோத்திரங்களும் பிரிக்கப்பட்டு இரண்டு தேசமாய் மாறியது ஒன்று இஸ்ரவேல் இன்னொன்று யூதா யூதாவின் காலத்தில் இதோ ஏசையா அவர்களுக்கு தீர்க்கம் உரைத்துக் கொண்டிருந்தார் ஹி வாஸ் ப்ரொஃபசைசிங் ப்ரொஃபசைங் இன் த டைம்ஸ் ஆஃப் when the when the nation was divided into two and he was prophesying towards the nation of Judah யூதாவுக்கு தீர்க்கம் உரைக்கும் போது என்ன நடக்கிறது என்று சொன்னா பாவம் பெருக 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 இந்த யூதா கோத்திரத்தில் இருந்தவர்கள் கத்தருக்கு இன்னும் அதிகமாய் விரோதமாய் பாவம் செய்ய ஆரம்பித்து விட்டார்கள் கத்தர் இதோ அவர் தண்டிப்பதற்கு முன்பாய் அக்கத்திற்கு ஒரு காயை தடவு செய்வார் என்ன செய்வார் என்று சொன்னால் அவருடைய பிள்ளைகளை தண்டிப்பதற்கு முன்பாய் அவர் தீர்க்க தரிசிகளை அனுப்பி அவர்களுக்கு எச்சரிக்கை கொடுப்பார் திஸ் இஸ் வாட் காட் ஆல் டஸ்ட் பிஃபோர் ஹி பனிஷஸ் இஸ் பீப்பிள் ஹி வாஸ் சென்ட் ஃபார் his prophets and warned them you are doing wrong you better change ninga maarunga endru kattu solluva andai andha vaathai yetukonde avargal manam thirumbuvargal endru sonna nalladhu appadi illai endru sonna dandanai aduthu varu ipo aanduvar avargal paavam seigira nerathil or kaariyathai sollugiraan ninga yesayavai padithirupinga endru sonna yesayavai ethana adhigaram irukke 60 60 66 kattu ona aasirvadikittom 66 pusthakangala padichirupinga sonninga na முப்பத்தி ஒன்பது வசனத்தை முப்பத்தி ஒன்பது அதிகாரத்தை பார்க்கும் போது கர்த்தருடைய கோபாக்கனை கர்த்த நான் உன்னை தண்டிப்பேன் கர்த்தர் உன்னை நான் இப்படியாய் செய்வேன் அப்படியாய் செய்வேன் என்று சொல்லுகிற வார்த்தை வரும் ஆனால் நாற்பதாம் அதிகாரத்துக்கு அப்புறம் நீங்க கடந்து போனீங்கன்னா கர்த்தர் கொஞ்சம் சாந்தமா இறங்குறதை போல பார்க்கலாம் we see for the first 39 chapters of the book of Isaiah we see that God is actually trying to tell them what you are doing is wrong I am going to punish you my wrath is going to come upon you but when he comes to the 40th chapter god mellows down avaru enna solraru ennoda irakathe naan unakku kaatren unakku naan samadhanam thai kodupen endru avaru solugiradai paarkrom indikku indha vaarthai ungalku or aarudhalai kondu varattum yen theriyuma theriyuma varile indikku naan ethriyum aandugal ooliyam seiditen பார்த்து ஒரு காயம் என்னன்னு சொல்லுவான் நம்ம எல்லாருமே கத்திற்கு பயப்படுகிறோம் கத்தருடைய விசுவாசிகள் என்று சொல்லுகிறோம் அவரை போல வாழ வேண்டும் என்று கத்தர் எதிர்பார்க்கிற ஒரு வாழ்க்கை நான் நீங்களும் வாழுகிறோமா பிகாஸ் தட் இஸ் அ வெரி பிக் கொஸ்டின் மார்க் ஈவன் இன் சர்ச்சஸ் டுடே சபைகளுக்குள்ள காணப்படுகிற ஒரு காரியம் அப்படின்னா உலகத்தான் நல்லா வாழ்கிறான் ஆனால் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் நல்லா வாழக்கூடியவர்கள் நல்லா வாழாமல் இருக்கிறார்கள் அதற்கு காரணம் என்ன என்று ஒரு சிலர் அறியாத ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வருத்தத்தோடு சொல்லுகிறேன் கர்த்தருக்கு என்று நீங்க வாழணும் சொன்னா ஆடுகள் இருக்கும் ரெண்டு திமத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்தில் ஆண்டவர் இப்படியாய் சொல்லுகிறார் என்ன சொல்லுகிறார் அன்றியும் கிறிஸ்து இயேசுக்கு தேவ பக்தியாய் நடக்க மனதாய் இருக்கிற யாவரும் என்ன செய்யப்படுவார்களா துன்பப்படுத்தப்படுவார்கள் எவ்ரி ஒன் ஒன்ஸ் டு லீவ் அ காட்லி லைஃப் ஃபார் காட் வர்க் பி ப்ரொசிக்யூட்டட் பெரிய மாணவர்கள் உங்க வாழ்க்கையில என் வாழ்க்கை நடுவில் எப்படி தெரியுமா வழியும் வேதனையும் வரும் அக்னியை போல சில நேரத்தில் வரும் அக்னி பட்டா எப்படி இருக்கும் வலிக்குமா வலிக்காதா ஆ வலிக்கும் சில நேரங்களில் கடல் அலைகளை போல வரும் கடல் அலைகள் எப்படி வரும் தெரியுமா கரையில் நிற்கும் போது பயமாக இருக்காது நடுக்கடல நிற்கும் போது அலைகள் அடிக்கும் பார்த்தீங்களா அப்ப உயிருக்கு பயப்படுகிற ஒரு பயம் வரும் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளில் கூட இந்த இடத்துல நாங்கள் நீங்கள் கடந்து வந்திருக்கிறோம் ஆனால் அப்படியா இப்படிப்பட்ட நெருக்கங்கள் வரும்போது நானும் நீங்கள் முதலாவது என்ன செய்வோம் தெரியுமா அதை தடுக்க பார்ப்போம் அப்படிப்பட்ட ஒரு நெருக்கமான 
காலங்களில் நானும் நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த தேசத்தில் நீங்க வாழ்கிற தேசத்தில் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வாதமாய் வைத்திருக்கிறான் நன்றி அடுத்தருக்கு நன்றி சொல்லுங்க ஆனால் இன்றைக்கு உங்க மத்தியில் நான் சொல்லக்கூடிய காரியம் என்ன தெரியுமா அவருடைய நாமத்தை தரித்து கொண்டிருக்கிற அநேகர் வேறு தேசங்களில அவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லுகிறபடினால் அவருடைய வாழ்க்கை தரம் குறையப்பட்டு காணப்பட்டிருக்கிறது எகிப்துல பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்தவர்களை என்ன செய்வாங்கன்னா இப்ப இந்த காலகட்டத்தில் நீ கிறிஸ்தவனம் உன்னுடைய சலுகை குறைக்கப்பட்டிருக்கு இது எகிப்துல மட்டும் இல்ல ஐரோப்பிய கண்டத்திலேயே அப்படிதான் நடந்து கொண்டிருக்கு இந்த காலகட்டத்தில் கிறிஸ்தவ தேசம் என்று சொல்லுகிற எப்படி எந்தெந்த தேசம் கிறிஸ்தவ தேசம் சொல்றாங்க அமெரிக்கா சொல்றான் லண்டன்ல இருக்கிறவங்க சொல்றான் லண்டன் கிறிஸ்தவ தேசம் இல்ல இது எங்களுடைய தேசம் இஸ்லாமிய காரணம் ஒருவர் சொல்லுகிறான் எவ்வளவு ஒரு வருத்தமான காரியம் அவர்கள் அவர்களுடைய அந்த ராஜா அவன் அவன் ராஜாவை ஆவதற்கு முன்பா எந்த இடத்துல போறான் சபையில தேச தேவாலயத்துல போய்தான் அவன் நியாய பிரமாணத்துக்குள்ள அவன் கடந்து போகிறான் இன்றைக்கு அப்படியான சூழ்நிலைகள் எப்படி இருக்கிறது லண்டன்ல பெரிய பெரிய சபைகள் இன்றைக்கு மூடிக்கொண்டிருக்கிறது இஸ்லாமியர்கள் அதை சுதந்திரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களிடத்தில் இருக்கிற பணம் அமெரிக்காவில் பாருங்க என்ன நடக்குது இன்றைக்கு தேவன் நம்மை பிரித்தெடுத்து இப்படியாய் வாழணும் என்று சொல்லி அவர் எதிர்பார்க்கிற வண்ணமாய் நம்ம வாழணும் அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா ஆண்டவரை அறியணும் அதாவது உண்மை இன்னைக்கு நம்ம யூனிவர்சிட்டிக்கு போகணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு நீங்களேன் யூனிவர்சிட்டிக்கு போகணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கு நான் உடனடியாக டேக்டா நான் யூனிவர்சிட்டிக்கு போயிட முடியுமா ஐ காண்ட் டூ தேன் ஏன்னா நான் தொடக்க நிலை பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகணும் அதுக்கப்புறம் உயர்நிலை பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகணும் இந்த அடிப்படை எனக்கு தெரிந்தாதான் அடிப்படை இல்லாம நான் பெரிய ஒரு படிப்புக்கு போக இயலாது அதே போல தான் தேவனை அறிகிற வழி தேவனை நானும் நீங்களும் அறிகிற வழிக்கு அடிப்படை என்ன தேவை எனக்கு தேவன் என்ன என்னிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார் என்னிடத்தில் என்ன சொல்லுகிறார் என்று சொல்லுகிற தேவனுடைய வார்த்தையை அறிகிற வழிகள் எனக்கு தேவை சபைக்கு வருவது அவசியம் தேவனுடைய வார்த்தையை இரவும் பகலும் தியானிக்கிறது அவசியம் அவர் என்ன சொல்லுகிறார் என்று புரிந்து கொள்வது அவசியம் ஜெபிப்பது அவசியம் கற்பரை துதிப்பது அவசியம் ஆனால் இன்றைக்கு இதை எல்லாமே நம்முடைய வாழ்க்கையில இரண்டாவது இடத்துல வைத்திருக்கிற முக்கியமான இடத்தை தேவனுக்கு கொடுக்கல தேவனுக்கு கொடுக்கல ஆனால் ஆண்டவரை பார்த்து ஆண்டவரே என்னை நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி உரிமையோடு கேட்போம் முதல் வசனத்துக்கு போவோம் என்று சொன்னால் நாற்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்துல அவர் சொல்லுகிறார் முதல் வசனத்தை பாத்தீங்கன்னா இப்போதும் யாக்கோப்பே உன்னை சிருஷ்டித்தவர் நான் தான் இஸ்ரவேலே உன்னை உருவாக்கினவர் நான் தான் என்று கத்து சொல்லுகிறதை பாருங்க அதில் உள்ளான ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது என்னை சிருஷ்டித்தவரும் என்னை உருவாக்கினவருமான ஒரு கத்தை சொல்லுகிறார் நீ என்னுடைய ஸ்டீவ் ஜோப்ஸ் போய் நான் தான் எப்பவும் உருவாக்கினேன்னு சொன்னா என்னை அறைவனா சரி ஒரு சமயம் எரிச்சிருவான் அவன் பாடுபட்டு உருவாக்கி இருக்கிறான் அதே போலதான் ஆண்டு ஒரு உரிமை பாராட்டு இன்னைக்கு சொல்லுகிறார் உன்னை உருவாக்கினவரும் உன்னை சிருஷ்டித்தவருமானவர் யாரு நான் தான் என்று சொல்லுகிறார் You You must understand that God God is is in control of your life. You must understand that God is taking ownership of your life. life. must taking ownership நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு பகுதியில போகும் போது தேவன் என்னோடு இருக்கிறார் என்று நிச்சயம் எனக்கு அவசியமாய் தேவைப்படுகிறது ஏனென்றால் பழைய ஏற்பாடுல பார்க்கும் போது ஆப்ரஹாமை கத்தர் அழைத்தார் அழைச்சாரா அழைத்து என்ன சொன்னாரு நான் காண்பிக்கிற தேசத்துக்கு நீ போ என்று சொன்னார் சொன்னாரா அவரும் போயிட்டான் போயிட்டானா போனதுக்கு அப்புறம் என்ன நினைச்சு ஒரு காலகட்டம் வரும்போது அவனுக்கும் ஒரு பயம் வருகிறது என்னடா போய்ட்டேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு முன்பா என்ன இருக்கு தெரியலையே 
பயப்படாதே என்று சொல்லுகிற முதல் வார்த்தை எங்கு காணப்படுகிறது தெரியுமா ஆதி ஆகும் பதினைஞ்சாம் அதிகாரத்தில் முதல் வசனத்தில் ஆண்டவர் அபராமை பார்த்து ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறார் இந்த காரியங்கள் நடந்த பின்பு கத்தருடைய வார்த்தை ஆபராமுக்கு தரிசனத்தில் உண்டாகி அவர் ஆபராமே நீ பயப்படாதே நீ பயப்படாதே ஏன் ஏனென்றால் நான் உன்னுடைய கேடகம் நான் உன்னுடைய பெரிய பலன் என்று கற்றுச் சொல்லுகிறார் do not fear appears in genesis 15 verse 1 where god speaks to abraham and says you don't fear my brother parga alichidar poita ana oru kaala kattathil avanukku kartrudeya urchaagam kartrudeya vaarthai avanai nadathaada pachathil avanukkum oru bayam undu ethana perukku theru abraham namakke avanukku oru adayalam irukke enna adayalam viswasathin thandai அவனுக்கே ஒரு பயம் வருகிறது ஒரு காலகட்டத்தில் கத்தருடைய வார்த்தை அவனை உற்சாகப்படுத்த வேண்டியதாக இருந்தது அதே போலதான் இன்றைக்கு எனக்கும் உங்களுக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு பகுதியில போகும்போது தேவனுடைய வார்த்தை எனக்கும் உங்களுக்கும் தேவையா இருக்கிறது அந்த வார்த்தை எனக்குள்ள வந்து 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 என்னை உற்சாகப்படுத்தும் என்னை பயத்திலிருந்து என்னை நீங்கி தப்புவிக்கும் அப்ப எனக்கு தேவையானது என்ன தேவனுடைய வார்த்தை ஏனென்றால் தேவனுடைய வார்த்தை எனக்குள்ளே இருக்கும் போது நான் பயப்பட மாட்டேன் ஏனென்றால் அவருடைய வாக்கு தத்துவம் அப்படியா இருக்கிறது உன்னை நான் உண்டாக்கினேன் உண்டாக்கினோருமாய் உன்னை சிஷ்டித்தோருமான கத்து நான் சொல்லுகிறேன் என்று கத்த இன்றைக்கு என்னையும் உன்னையும் பார்த்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் அப்ப அவன் நம்பிக் கொண்டிருந்தபடினா அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவன் போன பாதையில் ஒவ்வொரு இடத்தையும் அவன் திருப்பி பார்த்த ஆண்டவரே என்று சொல்லுகிறார் ஒரு பயம் வரும்போது ஆண்டவரே என்று சொல்லுகிறான் ஒரு குழப்பமான சூழ்நிலை வரும்போது ஆண்டவரே என்று சொல்லுகிறான் மட்டும்தான் பதினெட்டு முப்பதை பார்ப்போமே அதுல என்ன சொல்லுகிறது தேவனுடைய வழி உத்தமமானது கத்தோடைய வசனம் குடமிடப்பட்டது அதுக்கப்புறம் பாருங்க தம்மை நம்பி இருக்கிற அனைவருக்கும் அவர் கேடமாக இருக்கிறார் எத்தனை பேர் இந்த வார்த்தையை நம்புறீங்க நல்ல வசதிகள் இருக்கலாம் ஆனால் கர்த்தருடைய வார்த்தை உங்கள் மத்தியில் இல்லாத பட்சத்தில் நீ வெறுமையானவன் யாரா இருந்தாலும் சரி நீ வெறுமையானவன் ஏனென்றால் தேவனுடைய வார்த்தை மட்டும்தான் உன்னை நடத்தும் அந்த தேவனுடைய வார்த்தையை பிடித்துக் கொள்ளும் போது அது உன்னை உற்சாகப்படுத்தும் ஆபரகாமை உற்சாகப்படுத்தியது நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன பிரச்சனைனா எல்லாமே ரொம்ப ஆசீர்வாதமா இருக்கும் போது சில நேரங்களில் ஆண்டவரை நம்ம மறந்துடுறோம் ஒரு பெரிய குழப்பம் தலைக்கு மேல ஒரு பாரம் இருக்கிறதே போல ஒரு பிரச்சனை வரும்போது ஆண்டவரை மறந்துடுறோம் இல்லைன்னா ஆண்டவரை தாமதமா தான் பார்க்கும் சில பேர் சொல்லி இருக்கிறத நான் கேட்டிருக்கேன் எல்லா முயற்சிகளை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கடைசியா நம்ம ஒரு காரியம் சொல்லுவான் ஒரு கதை ஞாபகம் வருது ஆண்டவர் படகுல ஏறி சீசர்களோட ஒரு இடத்துக்கு போனார் ஞாபகம் இருக்கா அப்ப அந்த படகுல போகும்போது என்ன நடந்துச்சு ஒரு பெரிய சூறை காற்று அப்படித்தானே அந்த படங்களை இருந்தவர்கள் பல பேர் மீனவர்கள் அப்படி என்றால் அவர்களுக்கு அனுபவம் ஜாஸ்தி இப்படிப்பட்ட கொந்தளிக்கும் கடலை பார்த்திருப்பார்கள் அலையை பார்த்திருப்பார்கள் காற்றை பார்த்திருப்பார் இதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அவர்கள் பயப்படம் தக்கதாய் ஒரு பெரிய காற்றும் கடல் கொந்தளிப்பும் வந்தது வந்துச்சா கொஞ்ச நேரம் அவர்கள் யார் என்பதை மறந்து போனார்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் சூழ்நிலையை பார்த்தவரும் ஒரு காரியத்தை மறந்து போனார்கள்ிருக்க ஒரு சமயம் அமைதியா இல்லாமல் இருக்கும் என்று சொன்னால் எனக்கு என்ன பயந்தோம் காற்றில் கடலை அதற்குகிற என் பக்கத்தில் இருக்கிற சொல்லிட்டு அவரை எழுப்பியிருக்கலாம் ஏன்னா கத்தர் அவர்களை குறித்து என்ன சொன்னார் சொல்லி அவர்களை குறித்து வேதனைப்படுகிறார் 
இன்னைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கை படகுல உங்களோடு போகிறது யாரு உங்க வேலையா உங்க அதிகாரிகளா இல்லங்க நீங்க மறந்துட்டீங்களா உங்களுடைய வாழ்க்கையின் படகுல கர்த்தர் உங்களோடு இருக்கிறார் என்பதை மறந்துட்டீங்களா ஏனென்றால் பயப்படுவதற்கு அநேக காரணம் இருக்கிறது அதுக்கு ஒரு காரணம் வந்து கத்துடைய வார்த்தை உங்களுக்குள்ள ஆழமா இல்லாததுனால தான் உங்களுக்கு பயம் அதிகமாக ஏனென்றால் முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து தடவை என்ன சொல்லுது வசனம் முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து தடவை வருதுன்னா இப்ப கத்தல் என்றைக்குமே ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒன்னு சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு முதலாவது பயப்படாத சூழ்நிலை உண்மைதான் பயப்படாத நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்றாரு ஆனாலும் நம்ம என்ன செய்கிறோம் நம்ம ஏன் பயப்படக்கூடாது தெரியுமா அதையும் நான் சொல்லிடுறேன் எனக்கு ஒரு அடையாளம் உண்டு உங்களுக்கு ஒரு அடையாளம் உண்டு பிதாவானவர் என்னையும் முன்னையும் இயேசுக்கு முன்பாய் இயேசு உங்களுக்கு முன்பாய் இல்லாமல் இருப்பார் என்று சொன்னால் என்னையும் முன்னையும் பாவியாய் தான் பார்ப்பார் ஆனால் ஆண்டவராக இயேசு எனக்கு முன்பாய் இருக்கிறதுனால இப்போ ஆண்டவர் பிதாவானவர் என்னை பார்க்கும்போது இது இயேசு உரிய பிள்ளைன்னு சொல்லி பார்க்குறார் எனக்கு ஒரு அடையாளம் இருக்கிறது இன்னைக்கு எனக்கும் உங்களுக்கும் அடையாளம் இருக்கிறது எல்லாருக்கும் அடையாளம் இருக்கிறதா என்னால் சொல்ல முடியல ஏனென்றால் இன்றைக்கு ஆண்டவரே ஆண்டவரே என்று இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை சொல்லுகிறவர்களாக இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வேற வேலை மாறிவிடலாம் மூன்று காரணங்களை உங்களுக்கு முன்பாய் நான் வைக்க விரும்புகிறேன் எதற்கு பயப்படாமல் இருப்பதற்கு மூன்று காரணங்களை உங்களுக்கு நான் வைக்க ஆசைப்படுகிறேன் மூன்று காரணங்கள் சுருக்கமாய் சொல்லுவோம் திருப்பியும் போவோம் எதற்கு ஏசையா நாற்பத்தி மூன்று ஒன்றாவது வசனம் படிங்க திருப்பியும் முதல் காரணம் அவர் நம்மை சகல அக்கிரமங்களிலிருந்து என்ன செய்தாரா மீட்டுக் கொண்டார் நமக்காக இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாய் சிலுவைக்கு கடந்து போனார் ரைட்டுங்களா எதற்கு கடந்து போனார் ரொம்ப நல்லவன் என்று உலகத்துக்கு காட்டுவதற்காக கடந்து போனாராம் அவர் நல்லவர் தான் ஆனால் அவர் சிலுவைக்கு போனதுக்கு ஒரு காரணம் உண்டு ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்லுவோம்னா தே வாஸ் அன் எக்ஸ்சேஞ்ச் தமிழ் என்ன சொல்லுவோம் ஒன்றோடு ஒன்று மாற்றிக்கொள்வதற்காக ஆண்டவர் சிலுவைக்குள் கடந்து போனார் எதை மாற்றிக்கொள்ள பாவமான இடம் அவருடையது இல்லை என்னுடையது அந்த பாவத்தை சுமந்த சிலுவை அவருடையது இல்லை யாருடையது என்னுடையது அதற்காக அவர் அந்த இடத்துல போய் என்னுடைய இடத்தை அவர் எடுத்துக் கொண்டார் எதற்கு என்னை மீட்டுக் கொள்வதற்கு என்னை மீட்டுக் கொள்வதற்கு அவர் என்னுடைய இடத்தை எடுத்தார் How many of you understand that? Simple, right? It's so simple. If you want to do a good job, you can't do it. Because he was ordered to do that. He was directed to go and die for the sins of the world. If you want to do a good job, you can't do it. And there was a price to pay. Am I right to say that? You can't do it. And there was a price to pay. Am I right to say that? You can't do it. What do you do? You can't do it. ரட்சிப்பு இலவசம் தானே இன்னைக்கு எனக்கு உங்களுக்கு கிடைச்ச ரட்சிப்பு அது இலவசம் ஆனால் அந்த ரட்சிப்பை பெறுவதற்கு அவர் ஒரு கிரேகத்தை செலுத்த வேண்டியதாக இருந்தது என்னது அவருடைய என்னை மீட்டுக் கொள்வதற்காக என்னை மீட்டுக் கொள்வதற்காக ரூத் புஸ்தகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கதை இருக்கு ரூத் இந்த புஸ்தகம் யாரை பத்தி இருக்கோம் ரூத்தை பத்தி தான் இருக்க முடியும் பத்தி பார்க்கும் போது அவள் வேதத்தில் காணப்படாத ஒரு ஸ்திரி இருக்கக்கூடாத ஒரு ஸ்திரி ஏன் அவளுக்கு ஒரு அடையாளம் அவள் ஒரு மோகாபிய ஸ்திரி மோகாபியர்கள் கத்திற்கு அறிவறுப்பான ஒரு ஜனம் கிடைக்குங்களா இல்லையா ஆனா நம்ம ஆளு கூட 
அவர் சில நேரங்களில் செய்கிற காரியங்கள் கூட புரியாம தான் இருக்கும் மோகாபியர்கள் கூட உனக்கு எந்த சவாசமும் இருக்கக்கூடாதுன்னு ஜனங்கள் கட்டளை எடுக்கிறாரு ஆனா திடீர் என்று பார்க்கும்போது ரூத்த தூக்கி அவருடைய திட்டத்துக்குள்ள கொண்டு வர்றாரு அதான் சொல்றேன் நம்ம பாலி செய்யறதும் புரியாம தான் இருக்கும் சில நேரங்கள் ஒரு மோகாபிய ஸ்திரீ கத்தரால் அனுமதிக்கப்பட்ட ஒரு ஜனம் அவளை கொண்டு வருகிறான் கொண்டு வருகிறது முக்கியம் இல்ல அங்க ஒரு மாற்றம் நடக்கிறது அவனுடைய ஆரம்ப கதை எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் முடிவை கொஞ்சம் சொல்றேன் அவன் முடிவுல பார்க்கும் போது அவள் தேவனுடைய திட்டத்துக்குள்ள வர வேண்டும் என்று சொன்னால் அவள் ஒருவனுக்கு மனைவி ஆக வேண்டும் தேவனுடைய திட்டத்தின்படி தட் மீன்ஸ் போவாஸ் என்று சொல்லுகிற நவமியின் உறவினர் அவளை மீட்டுக் கொள்ள வேண்டும் அப்படிதான் வசனம் சொல்லுது போவாஸ் யாருன்னு உங்களுக்கு மனைவியாய் ஆக வேண்டும் அந்த மனவாளன் இந்த மனவாட்டியை எடுத்துக்கொண்டால் தான் கத்தருடைய திட்டம் ஒரு பூரணத்துக்குள்ள வரும் புரிதுமா என்ன சொல்ல வர So, Boaz has to redeem this Moabian sister called Ruth or Moabite sister called Ruth. She has to, he, he has to redeem her. That is, 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 he has to redeem her. Yes. That is, he has to redeem her. Boaz has to redeem her. That is, he has to redeem her. நடக்கிறவர்கள் therefore there is no now no condemnation for those who are in Christ Jesus அப்படி நான் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா நீ ஆண்டவருக்குள்ள வரும்போது ஆண்டவர் உன்னை மீட்டு கொள்ளும்போது நீ ஆக்கினிதிற்கு உனக்கு கிடையாது உன் பழைய வாழ்க்கை உனக்கு கிடையாது உன்னை புதிய வாழ்க்கைக்குள் அவர் கொண்டு போக சுத்தமாக இருக்கிறார் there is no condemnation for those who are in Christ Jesus that means you must allow yourself for Christ to redeem you ஆண்டவர் உன்னை மீட்டு கொள்வதற்கு நீ அனுமதிக்க வேண்டும் ஹவ் மீ ஆஃப் யூ நோ தட் காட் இஸ் அ ரெஸ்பெக்டர் ஆஃப் யுவர் சாய்ஸ் கர்த்தர் உங்களுடைய தீர்மானத்துக்கு அவர் ஒத்து போகிறவராக இருக்கிறார் எந்த வசனத்தை சொல்லலாம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூன்று இருபது என்ன சொல்லுது இதோ வாசப்படி நின்று கதவை தட்டுகிறேன் ஒருவன் என் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தால் நான் உள்ளே வரேன் கர்த்தரால் உடைக்க முடியுமா கதவ உடைச்சி வர முடியும் அவரால் முடியும் நான் வரமாட்டேன் மீன்ஸ் கதவை தான் நான் உள்ளே வரேன்னு சொல்கிறேன் எத்தனை பேருக்கு போய்கிறது இன்னைக்கு அவர் என்னை உன்னை மீட்டுக் கொண்டார் அவர் சொல்லுகிறார் நான் உன்னை மீட்டுக் கொண்டபடினா நீ பயப்பட வேண்டாம் ஏனென்றால் ரச்சகர் உன் நடுவில் இருக்கிறார் உலகத்தை ஜெயித்தவர் உன் பக்கத்தில் இருக்கிறார் வலது பாரிசத்தில் வீட்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவர் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறார் வெளிச்சத்துக்குள் உன்னை கொண்டு வருவேன் என்று சொல்லுகிறவர் உன் பக்கத்தில் இருக்கிறார் அதனால நான் பயப்பட வேண்டியதில்லை ஏசை என்று சொன்னார் நான் உன்னை மீட்டுக் கொண்டேன் என் ஜனங்கட்டை நீ போய் சொல்லு அவர்களுடைய மீட்பர் நான் தான் என்று சொல்ல சொல்லுகிறார் அவனும் போய் சொல்லுகிறார் நீதி விசாரிக்கிறார் நீதிபதி <laughs> 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 Uh, hey you the blue shirt 
ஐயா இததான் நம்ம பிரயாசிக்க பண்ணனும் நம்ம இததான் பிரயாசமா வெச்சிக்கணும் i need to desire one thing i want to be like the sheep that will go up to heaven i do not want to be like like the goat that will go down to hell vasana chollidinga na chollile na chollile oru naal avar pirippar bayangaram a irukkira indha vasanatha na indha kaariyathai naan aayatha paduthum bodhu indha vasana en kannukku vanduchu thirupi kolunga neethi manigal 20 katta sithamana idai kurithu pesanum oru aasa irukke padinga paapom yaracho எழுதப்படும் <laughs> 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 என்பது <laughs> 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 எனக்கு <laughs> he is thrown into the lake of fire now that's frightening yen theriyuma kathar ennadathil evvalu alavu edirpaarkkarar endru enakke theriyama thana vaalndirukkrom ungalku theriyama thana vaalndu we don't know what is the expectation of god what is holiness what is the extent of holiness i don't know i don't know anybody knows here nobody knows it's just a gauge ipdi thana irukko endru solli vaalndukittirukkrom ஆனால் அப்படி இல்லாட்டியும் கத்தர் எனக்கு ஒரு வார்த்தையை கொடுத்து என்னை கோஷிக்க கிருபை கிருபைனால நான் ஒன்னு உனக்கு தான் தெரியாத என்னுடைய என்னென்ற அவர் மகா பரிசுத்தம் உள்ள தேவன் ஒரு மகா பரிசுத்தம் உள்ள தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகள் பரிசுத்தமா இருக்கணும்னு அவர் எதிர்பார்க்கிறார் ஆனால் இந்த பரிசுத்தம் எவ்வளவு எந்த அளவுக்கு தெரியாது வெள்ள வெள்ள தான் போடணுமா டிவி இருக்கக்கூடாத வீட்டில் தெரியாது போனே போட பயன்படுத்தக்கூடாதா உண்மையான நியாயாதிபதி ஒரு நாள் நம்ம நியாயம் தீர்ப்பார் உரிமையான <laughs> என்ன சொல்லுது இப்பொழுது நீங்கள் என் 
வாக்கை உள்ளபடி கேட்டு என் உடன்படிக்கையை கை கொள்வீர்களானால் சகல ஜனங்களிலும் நீங்களே எனக்கு சொந்த சம்பந்த உலகமே <laughs> of you of you of you of me en urmiyana avarka ulagathai padaithar manushanai padaithar anda sarasangalai padaithar he holds the rights for everything bhai pada vendi avasiyam illai endra ulagathai padaithar solugiran bayapadathe indik bayithu kondu naan irukkiram adhu kurippai kartharukku endru oru uravai merkonde அந்த உறவில் நீங்கள் கை கொண்டு கடந்து போகிறவர்கள் என்று சொன்னால் பயம் எதோடு ஒப்பிட்டு படுகிறது போன வாரம் சொன்னேன் பாவத்தோடும் கீழ்படியாமையோடு தான் அநேக நேரங்களில் பயம் ஒப்பிட்டு இருக்கும் நான் தவறு செய்யும் போது பயப்படுவேன் தண்டனை வந்துருமோ என்று பயப்படுவேன் ஆனால் இன்றைக்கு அவன்கள் சொல்லுகிறார் நீ பயப்படாத ஏனென்றால் நீ என்னுடையவன் என்று சொல்லுகிறார் எத்தனை பேருக்கு அது உற்சாகமாக இருக்கிறது வானத்தையும் பூமியும் படைத்தவர் சொல்லுகிறார் யூ ஆர் மை நான் தட் இஸ் a tremendous boost for me இஸ் a tremendous boost எனக்கு பெரிய உற்சாகம் அப்ப கர்த்த தண்டிக்க மாட்டாரா இஸ்ரவேல் ஜனங்களை கர்த்த தண்டித்தாரே அப்ப ஆண்டவர் தண்டிக்கும் போது நாம் அவருடையவர்கள் இல்லையா அப்படியே நம்ம பிள்ளைகளை பார்க்கறோம் சொல்லுங்க பெற்றோர்கள் இங்க இருக்கீங்க பிள்ளைகள் தவறு செய்யும் போது கண்டிக்கிறோமா எடுத்து சாத்துறோமா பானை கரண்டி எல்லாம் பறக்குமா ரோத்தாலாம் இருக்கா பறக்கு மாதிரி எல்லாம் இருக்கா ஓகே விளக்குமா இல்ல ஆ சிறப்பு எனக்கு விளக்குமா இருந்தா அந்த டைம் சரி பாருங்க அதெல்லாம் நம்ம அடிச்சும் பிடிச்சும் கூட கடைசியா வீட்டுக்கு வரும்போது நைட்ல திருப்பி தரமா அடிச்சுட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு திருப்பி தரமா வரும்போது அம்மா வந்து சொல்லுவாங்க சாப்பிட்டியா யார் ரைட்டுங்களா ஒரு குழந்தை அழுகுதுன்னு வைங்களேன் பாடுக்கு அழுகுது நம்ம எல்லாருமே என்னடா பிள்ளைக்கு ரொம்ப அழுகுதே தேம்பி தேம்பி அழுகுதே என்று ஒரு கவலை இருக்கும் ஆனா அந்த பிள்ளையுடைய தாய்க்கு தான் எல்லாரையும் பார்க்கணும் ஒரு பெரிய கவலையா இருக்கு அன்றைக்கு அவர்கள் தண்டனைக்குள் கடந்து போனார்கள் இவர்கள் எகிப்தில் இருந்த இசுரவேலர்கள் கத்தருடைய பிள்ளைகள் ஏனென்றால் கத்தருக்கு விரோதமா எழும்பினார்கள் கத்தர் சொல்லி சொல்லி கேட்கல இதோ இசுரவேலுக்குள்ள கடந்து போனார்கள் நானூத்தி முப்பது ஆண்டுகள் சரி அவருடைய சத்தம் அவருடைய கூக்குரல் பரலோகத்தை எட்டியது என்று வசனம் சொல்லுகிறது ஆனால் அவர்களை அடிமைத்தனம் படுத்தின எகிப்தியர்கள் அதை அசட்டை பண்ணினார்கள் because they don't belong to them they are slaves avarudeya sattathai egithiyargal paarkala aanal avarudeya sattathai aandavar ketta why because there was a relationship he looked at the people of israel as his very own thamudeya sonda pillaigalai thamudeya sonda janathai avar paarthar endru vasanam solugirathu hallelujah indhukku kuda indha edathila oru kolappathode nikkringa ஒரு வேதனையோடு இருக்கிறீங்க நாளைக்கு எப்படி என்று ஒரு பயம் இருக்கும் லெட்ஸ் கம் டு வாட் இஸ் ரியலைசேஷன் தட் ஐ பிலாங் டு ஹிம் அண்ட் காட் இஸ் மை ஓனர் நவ் ஐ நீட் யூ டு நோ திஸ் பிஃபோர் யூ ஸ்டெப் அவுட் ஆஃப் திஸ் பிளேஸ் இந்த இடத்த விட்டு நீங்க கடந்து போவதற்கு முன்பாய் ஒரு உண்மையை நீங்கள் அறிந்து கொண்டு போக வேண்டும் என்னது நான் கத்தவுடையவன் கத்த என்னுடைய உன்னுடைய துதிகளின் மத்தியில் தான் அவர் வாசம் செய்கிறவர் பவுல் வந்து ஒரு வசனத்தை கொருத்திய சபை கருதுகிறார் திருப்பி கொள்வோமா ஒன்று கொருத்திய ஆறு பத்தம் போது என்ன சொல்லுகிறது உங்கள் உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் தேவனாலே பெற்றும் உங்களில் தங்கியும் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியுடைய ஆலயமா இருக்கிறது என்றும் போதும் உங்களுடைய சரீரத்துக்குள்ள பரிசுத்த ஆவியானவர் தங்குகிற ஒரு ஆலயம் இருக்கிறது you must understand that this body has 
the Holy Spirit dwelling within you. And it is not for everyone. உரிமையாளர் உன்னுடைய உரிமையாளராக இருக்கிறபடி நான் உன் நடுவில் மட்டும் இல்லை உன் உள்ளத்தில் அவர் வாசம் செய்கிறார் ஆமே சொல்லுங்கள் உன் மத்தியில் நான் வாசம் பண்ணுவேன் என்று சொல்லுகிறார் பார்த்துக்கோங்க உலகத்தையும் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்த ஒரு கருத்தை சொல்கிறார் நான் உன் நடுத்தில் வாசம் செய்கிறேன் எவ்வளோ ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் இதை நம்ம சாதாரணமாக நினைச்சிங்கன்னா நீங்கள் சாதாரணமானவர்கள் வானத்தையும் பூமியும் உண்டு பண்ணின கத்தர் என்னோடு எனக்குள்ளே இருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறது ஒரு பெரிய காரியம் யார் ஒரு பெரிய காரியம் யூ மஸ்ட் நெவர் ஃபர்கெட் த காட் இஸ் யுவர் ஜட்ஜ் காட் இஸ் யுவர் ஓனர் காட் இஸ் யுவர் ரெடிமர் உன்னை மீட்டுக்கொண்டு உன்னை பேர் சொல்லி அழைத்து நீ என்னுடையவர் என்று சொல்லுகிற கத்தர் உன்னுடையவர் அறிந்தவர்களுக்கு <laughs> I must know who I am in Christ. I must be assured of one thing besides any other thing that God claims that he belongs to me. In the other hand, we can do something like this. We can tell God that we are the God and we can tell God that we are the God and we can tell God that we are the God. Personalize God in your life. He is the God. He is the God and we can tell God that we are the God. He is the God and we can tell God that we are the God. அதனாலதான் சொல்றேன் தேவனுடைய வார்த்தை இல்லாம உங்க வாழ்க்கை வெறுமைதான் புரியுதுங்களா என்ன சொல்ல வரேன் தேவனுடைய வார்த்தை உங்கள் நடுவில் இல்லாம வாழ்வீங்கன்னா உங்களுடைய வார்த்தை வாழ்க்கை வெறுமைதான் ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் வந்துட்டு தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு விட்டு போகிறவர்களா இருப்பீர்கள் என்று சொன்னார் உங்களுடைய வாழ்க்கை வெறுமைதான் மற்ற நாட்களில் தேவனுடைய வார்த்தையை புரட்டாமல் மற்ற நாட்களில் தேவனுடைய வார்த்தையை தியானிக்காமல் மற்ற நாட்களில் தேவனுடைய வார்த்தையை ஒருபுறம் வைத்து விட்டு உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்க போய்கொண்டு இருப்பீங்க என்று சொன்னார் I want you to know this today. I said, I'm afraid of you. 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 That's why I'm afraid of you. 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 என்றைக்கும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் சமூகத்தில் ஒரே ஒரு காரியத்தை வைக்கிறேன் எங்கள் பிள்ளைகள் இன்றைக்கு எந்த காரியத்தை குறித்து பயந்தாலும் தற்போதைய வார்த்தை அவர் நடுவில் புறப்பட்டு வருகிறது நீ பயப்படாது நீ ஆறுகளை கடக்கும் போது நான் உன்னுடனே இருப்பேன் நீ தண்ணீர்களை கடக்கும் போது நான் உன்னுடனே இருப்பேன் நீ அக்கினிக்குள் கடந்து போகும்போது அக்னி உன்மேல் பற்றாது நீ வேகாது இருப்பாள் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நீங்கள் நாடு கடந்து போகிறோம் ஆனால் அந்த சூழ்நிலையின் நடுவில் ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் ஆஃப் யூ டு இன்க்ளூட் த லார்ட் ஜீசஸ் இன் யுவர் லைஃப் உங்கள் வாழ்க்கையின் நடுவில் அந்த அருள்நாதர் இயேசு இருக்கிறார் உன்னை இரட்சகராய் என்னை ஏற்றுக்கொள் என்று சொன்னார் நீ என்னுடையவன் என்று இன்றைக்கு சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிறார் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு காரியத்தையும் உன்னை நியாயம் தீர்க்கிறவராக இருக்கிறார் அவர் சொல்லுகிறார் நீ பயப்படாத நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் நீ பயப்படாத நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் இன்றைக்கும் தன்னுடைய வார்த்தை உங்க மத்தியில் போய்கொண்டு தான் இருக்குது இதை அசட்டை பண்ணினீர்கள் என்று சொன்னால் அவரை நீங்கள் கனப்படுத்தவில்லை என்னை கனப்படுத்தாதவனை நான் கனப்படுத்த மாட்டேன் ஆனால் என்னை கனப்படுத்துகிறவனை 
If you honor the word of God, it is as if you are honoring God. I want you to know that. வாழ்க்கை <laughs> 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 Amen. Amen.